Bonjour. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition de l'international. Vous êtes bien sur les antennes de Fondo Média. Et deux thématiques nous intéressent ce jour, parmi lesquelles celle liée à la République centrafricaine. Eh bien, le président Faustin Akanje Touadira a mis fin à mention de la présidente de la Cour constitutionnelle centrafricaine, Daniel. 72 ans, la présidente de la Cour a atteint l'âge de la retraite dans l'éducation nationale dont elle est issue puisqu'elle était professeure d'université avant la Cour. Quels sont les enjeux de la mise à la retraite de Mme Darlan Pourquoi cette situation suscite-t-elle tant des mois au sein de l'opposition Comment expliquer l'accaparement du dossier Darlan Les médias occidentaux tenté de l'opposition de présenter le président Touadéra comme le méchant de l'histoire. Autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Même si, cité Dombé, on parlera d'autre chose. On parlera effectivement d'une autre ce conflit, si on peut dire ainsi, cette tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Cela fait donc environ trois mois qu'un contingent, vous vous souvenez, de soldats ivoiriens est donc détenu du côté de Bamako, accusé par le pouvoir en place d'être des mercenaires, alors que le président Alassane Ouattara, le président ivoirien, salue des progrès dans les négociations. La gestion de la crise suscite encore de vives critiques et controverses au sein de l'opinion africaine. Des négociations en cours ont entraîné la désignation de facilitateurs entre les deux pays. Mais jusqu'à présent, les militaires ivoiriens ne sont pas encore retournés chez eux. Où en est-on avec ces négociations Comment éviter une escalade entre ces deux pays de l'Afrique de l'Ouest afin d'empêcher effectivement une déstabilisation de cette région du continent africain Bonsoir, c'est que Bonsoir, Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'être présents à cet autre rendez-vous de l'international sur les antennes de Forum Média Africa. Et bien sûr, euh, on a deux thématiques très importantes, oui. euh, d'ailleurs, quelque part, puisque les deux pays sont en pole position Tout dans la fait. lutte pour la souveraineté totale hein, mmh. euh, dont, elle, dont ils ont besoin, ces pays donc. Et aujourd'hui, on en parle quand même avec euh, un grand panel. Effectivement, oui. On retrouvera à chacun le moins venu, certainement. Voilà. Mmh. On retrouvera, donc, on prendra le temps. De, on va vous laisser un peu de temps à nos invités de s'installer. On rappelle que certains sont déjà en place. Mmh. Mais je pense qu'on va planter euh, le décor Bachir en parlant justement de la République centrafricaine avec ce... Ce discours, cette oui, sortie du président Toadera. Euh, oui. Le président Faustin quand je Toadera, chef oui. de l'État centrafricain, c'était à l'occasion de la rencontre avec le corps diplomatique. Il oui. a parlé de la situation de crise à travers le pays, puisque beaucoup de personnes s'étaient déjà exprimées, y compris Mme Darla. On oui. y reviendra dans le débat. Mm. Donc, seul le chef de l'État n'avait pas dit mot. Eh bien, il s'est exprimé là où il fallait. Écoutez. Vous le savez, depuis un certain temps, L'atmosphère politique du pays est polluée par des désinformations dans les réseaux sociaux, systématiquement relayées par une partie de la presse internationale. Ces désinformations sont souvent véhiculées par une minorité d'hommes politiques centrafricains dans lesquels la majorité du peuple ne se reconnaît pas. Vous devez savoir que beaucoup d'entre eux ont été à l'origine des crises successives qui ont endeuillé tant de familles centrafricaines et détruit le tissu de l'économie nationale encore embryonnaire. Le peuple centrafricain n'est pas amnésique, loin s'en faut. Vous suivez avec nous, certainement, avec consternation, les appels irresponsables lancés par certains leaders de l'opposition aux partenaires de la République centrafricaine 
au fin de suspendre tous les financements au profit du peuple centrafricain comme s'il trouvait plaisir dans la souffrance de ce peuple privé de l'aide extérieure depuis bientôt trois ans. D'ailleurs, les mêmes opposants n'ont pas éprouvé de pitié pour notre peuple en appelant la communauté internationale à imposer l'embargo sur les armes à destination de nos forces de défense et de sécurité afin d'affaiblir l'État et renforcer la position des groupes armés sur tout le territoire national. Les conséquences, nous les connaissons tous. Je ne voudrais pas y revenir car c'est grâce au soutien multiple de vos pays et de vos organisations que nous avons pu progressivement ramener la paix dans le pays. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait et, et continuez de faire pour la République centrafricaine. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, postes consulaires et représentants des organisations internationales, le monde entier traverse une période sensible dont les effets sont ressentis par tous les pays. La République centrafricaine, pays post-conflit, désavantagé par sa situation géographique, subit de plein fouet les conséquences de la crise mondiale sur tous les plans. Votre rôle en tant qu'ambassadeur est de nous aider à maintenir les excellentes relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre vos pays et vos organisations et la République centrafricaine. Votre rôle, c'est aussi d'aider les autorités légitimes à faire aboutir le processus de transformation de la République centrafricaine en termes de démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. C'est convaincu de ces rôles que vous êtes appelé à jouer à nos côtés que je vous ai invité ce matin pour vous donner quelques éléments objectifs d'appréciation de la situation politique de notre pays. Parmi les différents sujets qui inondent les réseaux sociaux apparaît au premier plan la mise à la retraite de certains magistrats et fonctionnaires de l'État, notamment ceux de l'enseignement supérieur. Je voudrais vous rappeler que courant septembre 2022, une vingtaine, je dis bien, une vingtaine de magistrats et juges ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite, dont le magistrat Trinité Bango Sangafio, juge constitutionnel. Plus ou près de 50 fonctionnaires de l'enseignement supérieur ont été mis à la retraite dont M. Simplice Sarandi, président de l'Assemblée nationale, et Mme Danielle Darlan, président de la Cour constitutionnelle. Moi-même, je suis également concerné. Mais le ministre de la Fonction publique attend que je lui donne ma position. Malheureusement, il y a eu une vaste campagne de désinformation et de manipulation autour de la mise à la retraite de Mme Danielle Darlan, qui est aussi enseignante, comme moi. Ces désinformations et manipulations ont été alimentées par des interprétations fallacieuses, volontairement opportunistes, des notions d'empêchement définitif et d'inamovibilité, respectivement prévues par les articles 100 et 102 de la Constitution de 30 mars 2016. Comme vous le savez, 
et la Cour elle-même l'a rappelé dans sa dernière déclaration, ces deux notions, comme beaucoup d'autres, n'ont pas été expressement définies par la Constitution de 30 mars 2016. L'administration se fondant sur l'esprit de la Constitution, de la loi portant statut général de la fonction publique et de la loi portant statut des magistrats de l'ordre judiciaire, a estimé que la mise à la retraite d'un fonctionnaire rendait juridiquement impossible la poursuite d'une fonction ou d'un mandat ne résultant pas d'une élection au suffrage universel direct. Aussi, l'administration a estimé que la notion d'inamovibilité ne faisait pas obstacle à l'application de la loi relative à la mise à la retraite des fonctionnaires désignés comme membres de la Cour constitutionnelle, car celui-ci ont été désignés est qualité par leur père. Je tiens à préciser que la mise à la retraite n'est ni une poursuite, ni une arrestation, ni une atteinte à l'indépendance, ni une mutation d'office d'un juge constitutionnel, moins encore une démission forcée sans autorisation de la Cour constitutionnelle. Il faut également rappeler que l'inamovibilité garantie essentielle de l'indépendance des juges leur impose de préserver leur indépendance vis-à-vis -vis des pouvoirs exécutifs, des pouvoirs législatifs et même des partis politiques en s'abstenant de toute relation inappropriée avec leurs représentants et en se fondant sur toute influence indue. Malheureusement, vous avez observé avec nous que dans une déclaration sur l'état de droit et l'indépendance de la justice publiée avant sa décision du 23 septembre 2022, la Cour constitutionnelle a remercié les entités politiques, la société civile, des individus, et puis des requérants regroupés au sein du bloc républicain pour la défense de la démocratie, pour les soutiens politiques que ceux-ci lui ont apportés. Cette déclaration d'amour entre la Cour constitutionnelle et l'opposition démocratique a alimenté le doute de nos concitoyens sur la véritable indépendance de cette haute juridiction. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela dans vos pays respectifs, mais de mémoire de Centrafricain, une telle relation inappropriée n'a jamais été, n'a jamais existé. En dépit de cette situation, le gouvernement, respectueux des décisions de justice, a toujours pris acte de toutes les décisions de la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne la décision sur le projet Sango, nous avons publié un communiqué pour annoncer la volonté du gouvernement de prendre en compte les observations de la Cour en dépit du fait que nous ne savons que les actes déclarés inconstitutionnels n'existent pas et que dans l'esprit peut-être des juges inconstitutionnels et non dans notre ordonnancement juridique interne. En ce qui concerne la décision du 23 septembre, le gouvernement en a pris acte à travers un communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et nous avons agi en conséquence en retirant tous les décrets querellés, mettant ainsi fin à ces débats inutiles. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de revenir brièvement sur la procédure ayant abouti à la mise à la retraite des magistrats et certains fonctionnaires de l'enseignement supérieur. En ce qui concerne les magistrats et juges, je tiens à rappeler qu'ils sont régis par les textes spécifiques, notamment la loi numéro 96015 
du 25 mars 2000, euh, 1996, portant statut particulier de la magistrature de l'ordre judiciaire. La loi numéro 96-029 du 19 décembre 1996, portant statut des juges de l'ordre administratif, et la loi numéro 97 006 du 26 mai 1997, portant statut des juges à la Cour des comptes. Ces différents textes renvoient la question de leur retraite à une loi spécifique. Malheureusement, depuis la promulgation de ces lois, il y a 28 ans, aucun autre texte n'a été adopté pour déterminer le régime des pensions conformément aux dispositions des textes cités si haut. Face à cette carence, les magistrats et juges admis à faire valoir leur droit à la retraite étaient jusqu'alors soumis par défaut au régime de la loi numéro 59 bar 65 du 29 décembre 1959 portant règlement de la Caisse centrafricaine des pensions applicable aux fonctionnaires et agents de l'État relevant du statut général de la fonction publique centrafricaine. Pourtant, ils sont régis par des statuts particuliers. Lors de l'avant-dernière session des organes de gestion des carrières des magistrats et juges de 2020, soucieux de la précarité de la vie que mènent les magistrats et juges, sous l'emprise de la loi numéro la loi de 1959, j'ai ordonné de différer l'admission à la retraite des magistrats et juges qu'après l'adoption de la loi spéciale portant régime de pension des magistrats et juges de la République centrafricaine. Et cette loi vient de combler ce vide juridique vient d'assurer aux magistrats et juges une meilleure protection sociale ainsi qu'à leurs ayants droit d'offrir des conditions de vie décentes à la cessation de fonction après de bons et loyaux services rendus à la justice de notre pays. Donc après la promulgation de la loi numéro 2204 du 12 septembre 2022 portant régime de pension des magistrats et juges des deux ordres de juridiction une vingtaine de magistrats et juges ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite comme vous voyez pour une loi c'est tout un processus il faut la préparation soumettre les textes à la commission des textes, recueillir l'avis du gouvernement, que le Parlement, avec sa commission des lois, siège. Une fois que la loi votée, il faut la promulguer. Et la décision de mise à la retraite ne fait suite qu'au Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu récemment. Donc aucune programmation ne peut se faire pour viser un seul individu pour une quelque hypothétique sanction. Cette loi, ce sont depuis 2020 que moi-même j'avais demandé à ce qu'on accélère la procédure pour que nos juges et magistrats puissent vraiment bénéficier de cet nombre de dispositions avant d'aller à la retraite. Et donc, c'est à l'issue de ça que 20, près d'une vingtaine de magistrats, aujourd'hui, ont fait valoir leur droit à la retraite. Donc, cela ne vise personne. Mais c'est l'ensemble d'un corps qui doit aller à la retraite. Ce serait la même chose s'agissant des fonctionnaires de l'enseignement supérieur il convient de rappeler qu'une loi particulière, celle du 24 juillet 1998, 
avait fixé les limites d'âge pour le départ à la retraite. Il ne restait que le décret d'application. Le 23 août 2021, le SINAES, SINAES c'est le syndicat de l'enseignement supérieur, avait déposé un préavis de grève pour réclamer entre autres la situation d'âge de départ à la retraite. Suivi suite à ce préavis, j'ai instruit le gouvernement d'engager des négociations avec le SINAES afin d'éviter le blocage du système éducatif. Ceci, c'était en 2021. Une commission a donc été mise en place. À l'issue des négociations, le SINAES a accepté que les points de revendication sur la mise à la retraite des enseignants du supérieur soient mis en œuvre en 2023. Donc, 2021 suite à la grève, des échanges avec les enseignants du supérieur, le gouvernement et les enseignants du supérieur se sont entendus pour que mettre en place, compléter les dispositions de cette, euh, de cette loi, euh, de ce décret. Mais les, les syndicats d'enseignement supérieur ont demandé à ce que ces textes-là ne soient valables qu'à partir de 2023. Ça veut dire que les enseignants du supérieur, sur la base de ces discussions, ne pourront aller à la retraite qu'en 2021. Je rappelle que, entre temps, vu la modification de certaines dispositions de statut général de la fonction publique, certains enseignants qui avaient bien vu que aucune disposition de statut général de la fonction publique ne permettait aux enseignants d'aller à la retraite. Et les dispositions du décret, portant dispositions particulières applicables aux enseignants du supérieur, ne comportaient pas des questions liées au régime de pension. Ils avaient même déposé plainte au tribunal administratif. Et le tribunal administratif leur avait donné raison. Le tribunal administratif leur avait donné raison. Ainsi, tous les enseignants qui étaient partis à la retraite au bénéfice de cette jurisprudence sont tous revenus parce qu'il n'y a aucune disposition ni de, du statut général de la fonction publique, ni de ce décret-là prévoyait des dispositions pour leur départ à la retraite. Donc, il fallait donc compléter les dispositions de ce décret pour permettre à ces enseignants, où certains même étaient fatigués et demandaient à aller à la retraite. Et à l'issue de cette discussion, que je rappelle ici, il y a eu des échanges en 2021 entre le gouvernement et les syndicats. Et il y a eu un communiqué conjoint dans lequel le gouvernement et les syndicats ont accepté le principe du départ à la retraite des enseignants du supérieur en 2023. Si les enseignants doivent aller à la retraite en 2023, tel que convenu entre le syndicat et le gouvernement, il faut que le texte soit complété avant cette date. Parce que dans les dispositions reconnues par le statut général de la fonction publique, maintenant, pour que fonctionnaire à la retraite, avant d'aller à la retraite, il doit bénéficier de trois mois de congé libératoire. Trois mois de congé libératoire. C'est-à-dire, il prend son congé pendant les trois mois il est à la maison, ça lui donne l'opportunité de préparer les dossiers pour obtenir son carnet. Parce que par le passé, les gens allaient à la retraite immédiatement et attendaient au bout de six mois, sept mois, un an avant de toucher leur pension. Et dans les discussions avec les syndicats, ils ont dit non pour les dispositions du statut général 
euh, statut de, de la fonction publique, il faudrait donner trois mois aux fonctionnaires avant d'aller à la retraite. Ces trois mois devaient être mis à profit pour préparer leur dossier afin d'écourter le délai pour percevoir leur pension. Donc, si il est entendu que les enseignants du supérieur devaient aller à la retraite en 2023, nous devrions prendre ces dispositions-là trois mois avant, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, pour leur permettre justement d'aller à la retraite en 2023. Et c'est ce qui a été fait. Ça ne visait personne. C'est le corps. Et nous avons entamé des réformes de la fonction publique. Au jour d'aujourd'hui, il y a les contrôles. Aujourd'hui, il n'y a que les magistrats et les anciens qui ne vont pas à la retraite. On doit corriger, pour notre administration, corriger cette situation-là. Et ça, ça a été fait avec le consentement des magistrats et le consentement des syndicats des enseignements supérieurs. Et c'est avec eux que le gouvernement a fait a pris ces dispositions-là. Donc, ça ne visait pratiquement personne. Je vous dis que moi-même, en tant qu'enseignant du supérieur, je suis concerné. J'ai aujourd'hui 65 ans. Pourquoi le ministre de l'enseignement, euh, le ministre de la fonction publique, ne m'a pas euh, listé, n'a pas pris l'arrêté sur... Parce que des dispositions disent que pour les professeurs, les maîtres de conférence, on, ils doivent donner leur avis. Ou ils acceptent de partir à 65 ans, ou ils ont la possibilité de demander une prorogation d'un an renouvelable. Donc, aujourd'hui, le ministre va nous écrire, nous qui avons les 65 ans et entre 65 ans et 107 ans, pour qu'on puisse se prononcer. Si on veut faire voilà nos droits à la retraite à 65 ans, ou si on demande une prolongation d'une année. Et c'est pour ça que mon nom n'y figure pas encore et il attend ma réponse. Et ça a été le cas aussi du président de l'Assemblée qui est enseignant du supérieur et qui est dans la même catégorie, mais que lui a déjà atteint les 67 ans. Donc, ce n'est plus possible, c'est-à-dire au-delà de 67 ans, on devait pouvoir aller à la retraite. Et ça, c'est ce qui a été prévu. Donc, ça ne visait personne. Et il y a eu plus de, près de 50 enseignants qui sont dans ce cas-là. Des médecins, des professeurs, des hommes, de, de, des professeurs des lettres, des enseignants scientifiques et des juristes. Il n'y a pas, ça ne vise pas un seul corps. C'est dans le respect de ces engagements pris par le gouvernement que j'ai pris le 3 octobre, parce qu'il fallait prendre ça dans les trois mois pour permettre aux enseignants de bénéficier de leur congé libératoire avant d'aller à la retraite le 20 en 2023 janvier. J'ai pris le 3 octobre courant le décret d'application de la loi relative à la retraite des fonctionnaires. C'est un décret qui complète les dispositions du décret, hein, dispositions particulières applicables aux enseignants du supérieur. Il s'en est suivi naturellement des arrêtés de mise à la retraite, comme prévu par nos textes, pour certains enseignants du supérieur. Donc, tirant conséquence de la mise à la retraite de Madame. Daniel Darlan et de M. Tinité Banga Sangafio, j'ai donc rapporté dans les mêmes formes les décrets entérinant leur désignation en qualité de juge constitutionnel et celui entérinant l'élection par ses pairs de Mme Daniel Darlan en qualité de président de la Cour. La Constitution, en son article 99, dit que les juges constitutionnels sont tantôt désignés tantôt choisi, tantôt élu. Cette imprécision n'a pas relevé, n'est pas 
euh, relevés dans les débats autour de la question de savoir si Mme Daniel Dallan peut être considérée comme une élue ou même au même titre que le président de l'Assemblée nationale qui en revanche a un mandat euh, législatif. Ce qu'il faut voir dans cette différenciation, c'est que pour être candidat à, à député, candidat à, à l'élection législative, ou être candidat à l'élection présidentielle, si vous êtes fonctionnaire, vous deviez demander votre mise en disponibilité, renoncer à vos fonctions d'enseignant. Par exemple, dans mon cas, j'ai dû déposer une demande de mise en disponibilité. Et ceci sans solde. C'est le que ça a été le cas aussi du député de Carnot qui a déposé une demande de mise en disponibilité avant d'être... C'est l'un des, des documents pour la validité de la candidature. Donc, ce n'est pas lié. Ce n'est pas la même chose. La Constitution, en son article 90, dit que les juges constitutionnels sont, je l'ai déjà dit, les juges constitutionnels ont été soit désignés, soit élus, soit choisis par leur père. Ce qui signifie corrélativement qu'une fois mis à la retraite, ils ne peuvent valablement poursuivre leur fonction. Au nom de la continuité des services publics, l'inspection générale d'État a procédé à la passation de services entre la présidente de la cour sortante et le vice-président de la dite cour. Comme vous l'avez certainement suivi, les enseignants chercheurs de droit ont convoqué une assemblée générale à l'effet de procéder au remplacement de Mme Daniel Darlan dans les conditions prévues par la loi. Selon la Constitution, seule une femme devait être élue pour assurer le remplacement jusqu'à la fin du mandat de la Cour constitutionnelle en 2024. La mise à la retraite de deux juges, des huit juges constitutionnels, ne signifie pas dissolution de la Cour constitutionnelle. Je voudrais bien que cela soit bien compris. Ça, ça n'a rien à voir avec la Cour. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, vous êtes accrédités auprès de moi et de la République africaine. Vous êtes témoins de l'irréversibilité, de l'irréversible, de la marche du peuple centrafricain vers la paix, vers la sécurité, la cohésion sociale, la réconciliation nationale, le relèvement économique et la construction de l'état de droit. Je vous exhorte à plus de fidélité dans les rapports que vous envoyez à vos pays ou organisations respectives. Vous devez tenir compte des paroles publiques, de la volonté du peuple qui a la vertu de résister à tous les défis. Il n'y a ici aucun prisonnier politique ou de presse en République centrafricaine depuis ma prise de fonction. Beaucoup de rapports, je pourrais qualifier de fallacieux, souvent rédigés sur les seules déclarations de l'opposition, ont terni l'image de la République centrafricaine à l'extérieur et détérioré nos relations avec certains de nos partenaires. Je suis animé par la volonté de construire, vraiment, de construire un état de droit. Et l'état de droit, vous le savez, c'est le respect des textes. J'ai rappelé tous ces processus ayant abouti à la mise à la retraite de certains compatriotes pour dire qu'il n'y a, qu a nullement s'agit d'un règlement de compte comme certaines personnes mal intentionnées tentent de le faire croire. Et vous pouvez voir, dans tout le processus, il n'y a aucun calcul, aussi bien pour la loi, 
pour les magistrats que pour la mise à la retraite des enseignants du supérieur. C'est un processus qui a démarré depuis avec les enseignants. Et d'ailleurs, le clou a été en 2021 avec les négociations syndicats, gouvernement, et qui avait fixé le délai de mise à la retraite des enseignants supérieurs en 2023. Depuis ma prise de fonction, je n'ai cessé de veiller au fonctionnement harmonieux des institutions de la République, dont la Cour constitutionnelle. L'application d'une loi, d'ailleurs impersonnelle, ne doit pas être analysée comme une mesure de représailles. Nous savons tous que les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues de manière collégiale, dans le respect du secret des délibérations. Aucun juge constitutionnel ne peut être rendu seul responsable d'une décision de la Cour. Pour nous, c'est la Cour, dans son entièreté, qui rend une décision. Aucun individu, aucun juge ne peut se soustraire de la décision qui a été prise, puisque la décision, elle est collégiale. S'il fallait sanctionner la Cour, c'était tous les juges qu'il faut sanctionner. Ça devait être tous les juges. Mais ce n'a pas été l'intention du gouvernement ni de nous-mêmes. Ce sont des dispositions dues à, des décrets, ou à ces décrets des dispositions pour la retraite. Donc la Cour constitutionnelle continuera à fonctionner comme les autres institutions de la République, en toute indépendance, avec tout mon soutien. Je suis le garant du fonctionnement harmonieux des institutions et j'estime n'avoir jamais failli à ce rôle en dépit de la situation difficile de notre pays. L'opposition crie au scandale. Elle est pleinement dans son rôle. Mais nous devons tous préserver les acquis du retour à l'ordre constitutionnel afin d'éviter à nos concitoyens de nouvelles souffrances inutiles. Pour moi, la passation de service entre la présidente sortante et le vice-président de la Cour constitutionnelle clôt définitivement les débats sur cette question. Mesdames et Messieurs, tels sont les quelques éléments d'information que je voudrais partager avec vous sur la situation de notre pays. Il n'y a pas de crise politique en République centrafricaine. Voilà, c'était donc euh, le président centrafricain, euh, euh, Faustin Arcan, je toi dira, qui s'est pris devant le corps euh, diplomatique de son pays. Euh, Sike Doubet, c'était, euh, il faut le dire, la première fois qu'il s'est pris vraiment euh, de la sorte. Exactement, mmh. il a abordé plusieurs points, en tout cas les points concernant l'actualité, effectivement. Mmh. D'ailleurs, notre thématique de tout à l'heure, c'est concerne la cour constitutionnelle. Mmh. Le président toi dira, est revenu là-dessus. Cela nous donne en tout cas assez de biscuits pour ouais. euh, débattre ce soir. Euh, je pense qu'on va commencer par la présentation de notre tout panel rapidement. On va euh, commencer par vous, M. Tidiane. Euh, bonsoir, M. Tchèque Tidiane Diara, vous êtes avec nous. Euh, vous êtes activiste, vous, êtes également, euh, vous avez plusieurs casquettes, hein, vice-président aussi hein, de l'association SOS Racisme. Entre autres, vous intervenez en France. Bonsoir et bienvenue. Allô Oui, allô, bonsoir. Voilà. Bonsoir à vous aussi. Mmh. Vous me recevez Très bien, très bien. Merci, merci d'être là. On va, on va poursuivre. Voilà. On vous a donc en visuel. Merci en tout cas, monsieur Tidiane, d'être là. On va continuer avec la présentation du panel ici sur le plateau. Oui, le panel, il se suit avec Abdul Ndam qui est avec nous également mmh. sur ce plateau. Abdul Ndam qui est donc euh, politiste, c'est ça Politologue. 
politologue. Voilà. <rire> bonsoir à ouais. dame. Merci, euh, mon estimé cher frère Bachi. Un bonsoir particulier aussi à Manuela Sikendombe. Merci, Et bien bonsoir. entendu à, à mes co-panélistes que vous aurez le plaisir mmh. de les présenter. Mmh. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver une fois de plus sur ce plateau combien prestigieux pour débattre des questions d'enjeu dont la nécessité, la portée nécessite une réflexion mûre mmh. afin que l'Afrique puisse s'émouvoir à travers les grands leaders qui portent la galaxie du panafricanisme. Sur ce, je viens de produire également euh, un mémoire de master de recherche en sciences politiques mmh. qui parle sur la construction de vocation politique mmh. dont le thème était intitulé, et intitulé, je cite, « Mobilisation collective et construction sociale de vocation politique mmh. » depuis le cas du mouvement de Francis au Cameroun. Mmh. Dans, ce, dans ce travail, il est question de démontrer comment une construction d'une vocation politique se, 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 se joue. Donc c'est un plaisir d'être là et je crois que par la place de Dieu, on va faire une très bonne émission. Et avant de sortir, je souhaite euh, un salut particulier au top management de Forio Media et à tous ceux-là qui se battent autant que faire se peut, notamment à nos valeureux techniciens qui se battent autant que faire se peut afin que nous soyons davantage visibles mais aussi audibles. Merci à vous, Rabbi <coughs> Lundam. D'ailleurs, euh, mémoire que vous avez si très très bien défendu. Oui. <rire> vous avez défendu cela en tout cas avec brio. Merci mm. en tout cas d'être là. Euh, un autre invité sur le plateau, Monsieur euh, Passion Parfum d'homme. Vous êtes en politique. Merci à vous d'être là ce soir. Bonsoir, euh, Princesse Manila Sikendoumbe. Bonsoir, au Maestro Mohamed Bachiladan. Vous êtes, vous êtes le tandem, n'est-ce pas de la flèche médiatique du panafricanisme qu'on reconnaît comme telle. Hein. Il y a des gens qui reçoivent des lauriers de gauche à droite, mais vous, ce, ce lauriers-là, c'est le peuple panafricain qui vous l'a décerné. Merci. Et merci à mon jeune frère Abdou. Oui. Félicitations. Oui. Félicitations, oui. ça en fait pas au corps. Oui. N'est-ce pas, chaque fois qu'on a cette jeunesse-là, avec sa fougue, mais qui, n'est-ce pas, voilà, conquête du savoir, surtout avec beaucoup de maestria. Merci et félicitations, cher Abdou. Euh, merci aussi d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous, c'est Cheikh Tidiane. Oui, monsieur Tidiane. De côté, n'est-ce pas, de l'autre côté, là-bas, via, via Zoom. Mm. Merci, je pense que l'apport qui, qui sera le sien au cours de cette émission sera extrêmement important ouais. pour continuer à édifier les Africains. Et un donné que, bon, je ne bon, je vais pas vous arracher, n'est-ce pas, le monopole de le présenter. C'est mon animé intime. Ah, ça, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, maintenant, je n'oublie pas, n'est-ce pas, les, les, les valeurs techniciens, mm -hmm. grâce à qui nous avons ces images, n'est-ce pas, d'une qualité hors norme. Bon, évidemment, sans oublier le management de Forum Media. Et félicitations et bravo pour vraiment cet, cet excellent travail d'édification, de, 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 de pédagogie, d'instruction, mais d'information aussi de l'ensemble du peuple africain qui de plus en plus prend référence à la qualité de votre boulot pour aller de l'avant dans cette quête, dans la reconquête de notre souveraineté. Et merci pour cette invitation. Merci à Passion Parfait, d'hommes panafricanistes par essence et par excellence. Vous l'avez dit, votre ennemi est un bien. On est bien avant sur les plateaux parce qu'il est très, très, très rare. Ces mots sont souvent difficiles, hein, mais il est avec nous ce soir. Il a plusieurs casquettes, d'accord économiste, opérateur économique, homme de médias, puisque promoteur lui également de plusieurs plateformes de communication. Mmh. Mais on l'accueille sur ce plateau en qualité du mouvement du leader soutenant Poadera. Vous l'avez deviné, il s'agit de Jules Jaoui qui est avec nous. Bonsoir Jules. Bonsoir Bachi, bonsoir Siki. Bonsoir. Bonsoir à mon intime ennemi voilà. et grand frère de toujours, M. Parfait. Donc, bonsoir au aux jeunes politologues. Bonsoir à toute l'Afrique euh, qui nous regarde, à tous les intervenants qui vont nous accompagner tout au long de, de ces débats, de ces échanges. Euh, merci une fois de me permettre de revenir sur Forio TV. Nous sommes là pour débattre, pour le changement, pour les évolutions, parce qu'il faut que l'Afrique avance. Très bien. Merci en tout cas, Julien Jaoui. Oui, C'est Je crois qu'on a fait le tour. C'est vrai que nous, nous sommes censés être rejoints par André Christian Franga, le oui, de publication de la dépêche du midi. Mm. Et en tout cas, on fait savoir qu'il est en chemin. Mais eh, pour l'heure, nous pouvons commencer par justement, je vais dire oui, puisque nous parlons <rire> de la République centrafricaine de nous tous, et je vais dire oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce pays Tantôt, il y a un bras de fer entre le président Toadera et le président de la Cour constitutionnelle. Oui, oui. Finalement, euh, euh, la. Les gens de la fonction viennent trancher dans ce combat, mais jusqu'ici, ça ne s'était pas. Qu'est-ce qui se passe oh, bah, Je ne sais pas s'il se passe quelque chose. Je crois simplement que euh, 
la loi, cette loi-là même que le peuple veut réécrire, a, a défini un certain nombre de choses et dont a tranché. Euh, elle a tranché, mais vous savez, une loi doit être évolutive, une constitution évolutive. C'est pour cela que le peuple centrafricain demande sa réécriture. Oui. Mais, euh, en attendant cette réécriture, euh, le, la loi fondamentale qui est fonctionnelle aujourd'hui en RCA a tranché. Donc, à la vérité, euh, il se passe simplement que il y a eu des compromissions. La Cour s'est compromise. Elle est partie de son statut de neutralité à, à, à un statut de collabo, de collaboration avec l'opposition. Et l'opposition s'est cru investir un nouveau pouvoir compte tenu de sa proximité avec la Cour. L'opposition centrafricaine a cru un moment que cette proximité pouvait faire euh, 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 ombrage au, au principe de la loi. Mais fort heureusement que le président Toadera, euh, porteur du suffrage universel, mandaté par le peuple, a fait ce qu'il fallait faire. Il a pris un décret qui a, mis, qui a fait admettre Madame euh, Darlan à la retraite, retraite méritée, puisqu'elle était déjà, elle le savait, depuis 2021, il y a eu des négociations au niveau de la fonction publique pour tabler, qui tablait sur euh, le statut du fonctionnaire centrafricain. Et les décisions, euh, de manière consensuelle, avaient été prises avec les syndicats. Et donc, ils ont finalement arrêté le départ à la retraite à 65 ans. Et ils se sont donné une année pour amorcer le processus de mise en retraite. Malheureusement, ou alors, euh, eux, je ne sais pas comment qualifier, parce qu'une une retraite, c'est quand même mérité, lorsqu'on a travaillé 25, 30, 40 ans de sa vie, et qu'il y a une génération, qu on a, quand on est conscient qu'on a formé une génération pour sa suite, il n'y a pas de mal à aller en retraite. Il n'y a pas de mal à aller en retraite. Mais seulement, il faut qu'on explique très bien euh, ce qui s'est passé. Il se passe simplement que Madame Darlan a posé des actes attaquatoire à l'endroit du président Toadera. Des, des actes qui sont restés sans réponse. Le premier acte a été celui de démunir le projet Sangokoy de ses principaux, de ses principaux actifs que sont la nationalité et le foncier. Vous savez que du côté de la RCA, le chef de l'État dans sa volonté euh, d'accélérer le développement de la République, a fait passer une loi qui reconnaît les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Oui. Et par la suite, le gouvernement a créé un projet qui s'appelle Sangocoin, qui consiste à créer une monnaie numérique. Mm -hmm. Sango, qui est la langue nationale centrafricaine, oui. coin qui est de l'argent, qui signifie, parlons le langage de l'argent. Mm -hmm. Et euh, ce projet portait deux principaux actifs que, qui sont la nationalité et le foncier. Pourquoi C'est une technique de promotion. Le projet disait quoi Tout étranger qui investit un montant de 60 millions de francs en achetant le sango bloqué sur 3 ans pouvait avoir droit à la nationalité. Pendant que la loi centrafricaine prévoit que tout étranger qui a investi au bout de trois ans, on peut demander la nationalité. Mm -hmm. Donc vous voyez que le projet a été, conçu, a été conçu conformément au texte de loi. Sur le foncier, mm -hmm. le projet dit que celui qui achète pour 40 millions de francs CFA de terre en Centrafrique peut demander, ça peut être naturalisé. Mm -hmm. Pendant que la loi fondamentale qui table sur les questions, l'article de la loi fondamentale qui table sur les questions foncières okay. date de 1896 prévoit que tout citoyen du monde peut avoir accès aux foncier en Centrafrique. Donc, vous voyez donc que le projet a été conçu selon l'esprit de la loi. Et on n'a pas compris comment Mme Darla a pu attaquer ces deux principaux actifs qui constituaient le fer de lance du projet Sangokoin.
Alors, Donc, je, mais, mais juste une précision. Euh, oui, c'est pas Madame Garland qui l'a attaqué. C'est un groupuscule de personnes qui sont allées faire recours au niveau de la Cour. Au sein même de, de, ouais, de la Cour. Ouais. Mais justement, c'est là le problème. Oui. Euh, il faut déjà connaître les prérogatives de la Cour constitutionnelle. Mm. La Cour constitutionnelle, dans une République, veille au respect de la loi fondamentale. Oui. C'est ça son rôle. Mm -hmm. La Cour constitutionnelle n'a pas qualité à juger des litiges commerciaux. Mm -hmm. Mais c'est là tout le problème. Oui. Ces derniers ont saisi la Cour constitutionnelle sur ces questions. Elle n'avait qu'à se prononcer incompétent. Mm -hmm. D'accord. En les renvoyant vers les. Voilà. Ok. Voilà, vous avez, oui. vous avez, oui. vous avez le tribunal de commerce, oui. vous avez la chambre administrative oui. et vous avez le conseil d'État à... qui ont vocation à tabler sur ce type. Mm -hmm. C'est leur mission et c'est contenu dans la Constitution. Okay. Et donc, pourquoi ces derniers ont saisi la Cour On va finir par comprendre que c'est parce qu'il y avait collusion mm -hmm. dans la stratégie qui était celle de déstabiliser le régime. Ils ont estimé le moyen faible. Le moyen de retourner dans la stratégie, c'était la Cour constitutionnelle. Mm. Mais mieux, les Centrafricains vont estimer que la constitution qu'ils ont n'est pas la leur. Mm. Monsieur Bachir, souvenez-vous, oui. nous étions à Bangui mm. en 2014, oui. lors du forum de Bangui. Oui. J'ai été gardé à vue quatre heures de temps mm. parce que je faisais partie de ceux qui contestaient cette constitution. Tout à fait que la France avait amené dans sa mallette lors des négociations. Mm -hmm. Cette constitution n'a jamais été l'émanation, n'a jamais été la volonté, l'émanation de la volonté du peuple centrafricain. Mm -hmm. En son temps, Malinas a rédigé cette constitution à Paris. En fait, on l'a lui envoyé depuis Paris. Mm -hmm. Il a pris un Béninois qui aujourd'hui est en prison en opposant le talon. Mm -hmm. C'est lui qui a porté, c'était le porte-visage de cette constitution. Ils l'ont déposé sur la table. Et à son temps, nous, société civile de l'époque, nous, jeunesse panafricaine, nous contestions le fait que cette constitution soit venue dans un avion. Bien, bien. Voilà, vous en bien souvenez, j'ai été gardé à vue. Mm -hmm. Ziguelé, aujourd'hui, qui fait le, les pantins, il était contre cette constitution. Mm -hmm. Il était contre cette constitution, puisqu'il est venu m'apporter son soutien pendant ma garde à vue. Et donc, vous pouvez comprendre que ce peuple déjà savait que la conscience était mauvaise. Et à son temps, après quatre ans de garde à vue, la présidente de la transition m'a reçu. Elle m'a demandé pourquoi j'avais traité M. Batili, l'envoyé spécial de l'ONU, oui. qui avait pour mission d'imposer cette constitution au régime de transition. Pourquoi je m'étais attaqué à lui J'ai expliqué à Mme la présidente de la transition pourquoi j'étais contre cette constitution. Madame, Madame, Madame Katri Samba Panza. Mm. Et elle m'a dit qu'elle gérait les transitions et qu'un gouvernement élu démocratiquement allait régler ces questions. Ouais. Et voilà comment elle a obtenu de moi que je sois calme. Et un gouvernement de, démocratique et démocratiquement élu est arrivé en 2016. Je veux vous rappeler, le président Toadéa n'avait même pas encore trois mois de fonction que le problème de cette constitution lui était déjà posé sur la table. Mais conscient de ce que le pays était dans l'insécurité, mm. il a estimé qu'il y avait mieux le plus important à faire, sécuriser d'abord les Centrafricains. Donc il a passé cinq années à sécuriser les Centrafricains. Au lendemain des élections de 2021, le problème est revenu sur la table. Et vous avez vu, c'est des députés qui ont porté le projet. Ce n'est pas le président Toadéla. Et lorsque les députés ont porté le projet à l'endroit du président Toadéla, il leur a dit, écoutez, si c'est une volonté populaire, je, bien qu'ayant la majorité parlementaire, je préfère que cela passe par un, par voie référendaire. Que les Centrafricains se prononcent en toute transparence. Si ça passe, c'est une bonne chose. Si ça ne passe pas, on va respecter la volonté des Centrafricains. C'est alors que le président Tondera va mettre du pied un comité, comité d'organisation du référendum. Mmh. Nous ne sommes pas encore dans la réécriture de la mmh. Constitution. Mmh. Organisation du refait random. Yeah. Cette fois-ci, c'est un groupe d'opposants au sein de la BDR, quelque chose, machin. Mmh. Excusez-moi, hein, mmh. je ne veux même pas prononcer ce nom. Le parce bloc que... voilà. Pour la défense de la Constitution. De la constitution. Mmh. On parle de référendum, et ils parlent déjà de Constitution. Mmh. Oui. Voilà. 
Ils vont donc faire une saisine auprès de madame la présidente de la Cour constitutionnelle qui va annuler ce décret au mépris de la loi fondamentale. Et je continue de vous dire, la Cour constitutionnelle dans un état n'a pas qualité à tabler sur les questions de régulation administrative. Un décret fait partie de la régulation administrative. La Cour constitutionnelle veille au respect de la Constitution. Et donc, elle va donc demander, elle va annuler, elle va juger que ce décret est inconstitutionnel parce que le Sénat n'est pas fonctionnel. Effectivement, le Sénat n'est pas fonctionnel. Et qu'est-ce que le président Tadera va faire Il va rapporter le décret. Soucieux du respect des institutions et de la loi. Puisque euh, il y a un article de la loi qui dit que les décisions de la Cour ne sont pas attaquables. Elles mm -hmm. sont de quoi le coup voilà, De tout recours, d'aucun recours. Ils ne sont pas attaquables. Et qu'est-ce que le président Tadera a fait Il respecte. Mm. Il reste tranquille. Il respecte. Mais entre temps, je vais vous prévenir que la Cour elle-même, en prenant ses décisions, est inconstitutionnelle. Et demandez-moi pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi. Puisque la Cour estime que la décision, le décret du président Toadera est inconstitutionnel parce que le Sénat n'est pas encore pas fonctionnel, place, Madame Darlan oublie que le président Toadera qui a validé la mise supérieure de la Cour constitutionnelle a créé un acte de jurisprudence. Puisque la même loi fondamentale dit que il y a neuf juges qui doivent siéger à la Cour constitutionnelle. Parmi les neuf juges, il faut un représentant du Sénat. Mm -hmm. Et donc, Madame Darlan siège à huit au lieu de neuf. C'est inconstitutionnel. Et donc, à la limite, toutes les décisions qu'elle a prises sont des décisions inconstitutionnelles. Vous voyez Faisons attention. Mais, soucieux du bon fonctionnement des institutions, le président Toadera a fait a pris un acte de jurisprudence pour protéger les institutions et permettre que la République fonctionne. Et donc, il n'est pas revenu dessus. Mais non, il s'avère que depuis 2021, le processus de réforme administrative était enclenché et se poursuivait. C'est ce processus de réforme par le mécanisme de l'article 99-7 qui met Mme Darlan en retrait parce que elle siège à la cour en tant que représentante des enseignants des enseignants de et donc elle est fonctionnaire et j'ai entendu des gens parler de l'inamovibilité oui. oui mais l'inamovibilité quand on est sénile on est inamovible c'est un exemple il faut nous reprendre quand on est sénile on est inamovible quand on est handicapé et qu'on ne peut plus, on ne répond plus de, de, de tous ses sens, mm. on, reste, on demeure inamovible. C'est ah, ben, la même oui. chose quand on prend sa retraite, oui. on n'est plus inamovible. Voilà. La loi n'a pas précisé que l'inamovibilité ne s'applique pas aux retraités. La loi, l'article 100 de la loi est clair. L'article 100 de la loi est clair. Vraiment, c'est un débat de chiffonnier. Et tout ce qu'on retient de cet épisode, oui. nous retenons simplement que l'opposition centrafricaine a voulu utiliser, continuer à utiliser la Cour constitutionnelle comme outil politique contre le régime en place. Mm. C'est le moins qu'on puisse dire. Très bien. Voilà, merci à Jinjawe. Merci à vous, Jinjawe. Parlons justement de cette opposition. Passion parfaite. Donc, justement, cette opposition a attaqué. Euh, de concert avec Mme Darlan, cette décision du président mmh. Faustar Kansouadra et parle de coup d'État constitutionnel. D'abord, honnêtement, pour nos nombreux téléspectateurs mmh. et les, la plupart des profanes de ces questions mmh. assez pointues mmh. qui concernent ce débat qui est en train oui. d'en aujourd'hui euh, l'ensemble de l'opinion mmh. non centrafricaine et un peu aussi africaine par des contre-vérités et surtout la manipulation et de la, certains et médias et comme la les médias mainstream oui. pro-france africains s'y mmh. sont mêlés 
pour essayer de ne pas vouloir apporter l'éclairage nécessaire mmh. pour que les Africains puissent comprendre de quoi il s'agit. Bravo à Jeune Jaoué mmh. qui nous a vraiment aidé ah, à avancer ah, sérieusement ah, euh, dans ah, cette affaire. Ah, Alors, moi, je vais aborder le problème sur notre angle. Mmh. J'ai entendu dire, je dis quelque chose. J'aimerais qu'il qu me répète. Il mmh. a parlé de quelque chose qui concerne le foncier qui date de 1800. C'était 1896. Je n'ai pas bien compris. C'est une loi coloniale. 1896. Je ne sais pas si les Africains comprennent cette affaire-là. Je ne sais pas si les Africains comprennent très bien ces histoires-là. Voilà un pays qui a été indépendant depuis pratiquement 1960. Mais qui a des lois Comment dire ça Des lois Qui date de 1800 C'est-à-dire que quand l'État n'existait même pas. Et elles sont impliquées dans une constitution qui défend ces lois-là. Et on refuse les réformes. Et les gens sont là, ils sont là, bien, bien installés, et ils disent, non, 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 faut ne pas toucher la constitution. Nous sommes un, un, un bloc qui défend la constitution. Mais quelle constitution diante C'est la question que je vous pose chaque jour. Tant que les Africains ne se sont pas assis, eux-mêmes, à partir de leur propre constituante, pour rédiger leur propre constitution, qui n'est rien d'autre, qu'un ensemble de lois qui va défendre leurs propres intérêts. Mmh. Alors là, nous sommes dans une, une histoire coloniale qui n'en finit pas. Qui n'en finit pas. Il faut casser cette affaire-là et il faut réécrire la condition centrafricaine au vu des enjeux des et de l'évolution et de l'évolution de la société et des enjeux d'aujourd'hui. Alors, c'est aussi simple que ça. Mais qui peut bien croire que nous sommes dans des états qui continuent d'appliquer des lois qui datent du, du, du temps de l'esclavage. Mais c'est ça, de ça, ça qu'il s'agit, mon cher. Et la France fait tout pour démontrer que ah, non, non, la constitution est bonne. Pourquoi Parce qu'en réalité, elle maintient le statu quo, mais elle maintient tout, surtout la domination outrancière de l'état centrafricain, de l'avenir de la centrafrique, du peuple centrafricain par rapport aux intérêts de Paris. C'est ça qui peut expliquer ça. Où sont les centrafricains Pourquoi on nous parle de tous ces intellectuels, tous ces hommes de droit qui ont des pannes académiques sur la tête, mais qui ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas être dans un état souverain en appliquant des lois qui datent de, de, de la période de l'esclavage C'est quand même quelque chose de surréaliste. Il n'y a qu'en Afrique pour voir de, de parer, c'est-à-dire, j'allais dire, hérésie. Il n'y a qu'en Afrique pour pouvez voir ça. Uniquement pour cette, euh, 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 cette loi-là, cette loi-là, uniquement pour elle, laissons même le reste. Oui. C'est suffisant pour dire qu'il faut réécrire la constitution. Parce que je vous le dis, l'État centrafricain n'a pas de constitution pour les centrafricains. Elle a un chiffon pour défendre les intérêts de l'étranger. Et je me pose donc, c'est là où je pose maintenant, nos amis de l'opposition là, qui sont opposition, opposition de quoi Pourquoi Et de quoi sont-ils opposition pour défendre les droits de 1800, c'est ça l'opposition Non, je crois que là, l'Afrique a un gros problème. Mmh. Et moi, j'avais dit, j'ai redit sur ce plateau, maintenant je, je, vais, je mets les pieds dans le plat. J'ai dit au président, il faut ça, attache toi de là. Mmh. Toutes les révolutions, parce que ce qui se passe en Centrafrique, c'est une révolution. Mmh. Si elle ne se fait pas l'hypérite, c'est une révolution. Mmh. Pourquoi Parce qu'en qu réalité, elle permet à la Centrafrique de faire ce qu'on appelle un saut qualitatif. Et la révolution, c'est quoi C'est un changement qualitatif, point mmh. J'ai dit au président Fossa, à toi que tu as de range. Excellence. Merci. Parce qu'enfin, vous avez écouté la voix du peuple. Mmh. Il ne faut pas rester longtemps, longtemps indécis face à des situations aussi ubiesques que celle-ci. Un chiffon qui a été adopté par un gouvernement de transition a été pour immobiliser l'exécutif à tous les niveaux. Ah, le président et le premier, et, et, et le premier ministre, je crois que c'était euh, 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 à l'époque euh, Joto Dia, si je ne m'abuse pas, et, et Nicolas Tsonga. Il fallait, il fallait les immobiliser oui. pour que Paris continue de faire son petit mm -hmm. jeu. Madame Sam Samba Panza, elle aussi qui gérait, n'est-ce pas, euh, la transition, la transition ne, ne pouvait pas s'attaquer à ça. Et aujourd'hui qu'on a un gouvernement légitime qui est issu de la légitimité, la légitimité pour, du peuple, on refuse n'est-ce pas, à ce pouvoir-là de s'attaquer à la mère de loi. En réalité, qui fait quoi Parce que c'est quoi la constitution C'est la mère de loi. Oui. C'est elle qui organise l'ensemble de la vie de l'État et de la nation du, et du pays et du peuple. Non. On veut toujours que dans ce pays-là qu'on appelle la Centrafrique, le pays de Karno, le pays de Batrimi Bombada, le pays d'Aben Goumba, qu'on continue d'avoir des lois qui datent de 1800 et poussière.
Mais c'est quand même quelque chose de terrible. C'est quelque chose de quelque chose, quelque chose terrible. Et vous savez pourquoi on veut maintenir ces conditions retoquées depuis Paris je vous ai dit que même au Cameroun, c'est M. Mourou Divergé, mmh. qui je crois en 57, 58, qui nous a euh, est venu de déjeuner une constitution qu'on ne fait que retoquer parce qu'il n'y a jamais de constitution. Vous savez pourquoi Parce qu'en réalité, cette constitution, quand vous, vous analysez la philosophie de cette constitution, elle consacre la protection des intérêts, les intérêts de Paris sur notre propre sol. Les accords coloniaux sont protégés par cette constitution. Les bases militaires sont protégées oui, par cette constitution. C'est ça le nouveau C'est ça les enjeux de fond. Et on nous dit, euh, la présidente de la Cour constitutionnelle, j'ai écouté M. Jean-Baptiste Placa, mais j'ai rigolé, j'ai dit, voilà les journalistes, vraiment, qui sont devenus des propagandistes, des intérêts étrangers, qui nous font croire, qui nous font croire que le, euh, les postes comme présent de la, de la Cour constitutionnelle, c'est inscrit dans le marbre, et c'est et, et des gens qui ont euh, euh, quoi, un truc inamovible. Et on ne peut pas la bouger. Mais pendant qu'on y est, mais pendant qu'on y est, je rappelle quand même à ces gens qui sont à Paris qu'il y a eu un chef d'état-major de l'armée française, mmh. dont j'oublie le nom, qui n'était pas d'accord avec la politique du chef de l'état, de M. Macron. Qu'est-ce qui s'est passé Mais Macron l'a viré. Hein? Mmh. Voilà. Macron l'a viré Et tout le monde a trouvé que c'était normal. Ah ouais. Donc moi je dis, au-delà même de l'âge de départ en retraite et tout ce que vous voulez, celui à qui le peuple centrafricain a remis sa légitimité, c'est le président de la République, M. Faustin Akash Toadera. Il peut virer la présidente de, 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 de la Cour constitutionnelle. Si il savait que celle-ci, elle a pris langue, n'est-ce pas, avec les ennemis du peuple centrafricain qui veulent maintenir, n'est-ce pas, un, un statut quo et empêcher justement à la Centrafrique de retrouver, de, retrouver, de, se, de, se, de se réapproprier l'entièreté de, de sa souveraineté pour pouvoir aller de l'avant pour le bonheur des centrafricains et. Aussi des Africains. Ça veut dire que la question du troisième, du, du, du troisième mandat, finalement, n'est que euh, manipulation, la question qui est avancée par l'opposition, parce que euh, on a l'impression que l'opposition ne met pas en avant ces différents enjeux que vous avez mmh. tout à l'heure justement signalé, sécurité, euh, on a parlé tout à l'heure de du sang au coin. On parle plus mandat, nouveau mandat pour le président ouais. Toadera. Manipulation. <rire> mais mais c'est vous, vous savez, ce on, a, on appelle ça les appels de, appels de balles en profondeur. Mm. Le problème de ces gens-là, dans cette affaire du troisième mandat, c'est parce qu'ils ont déjà les pions. Ah, okay. mm. Si on dégage la voie, on va créer un boulevard pour que Paris puisse venir là avec son nom lige et l'installer au pouvoir. C'est-à-dire, cette cour constitutionnelle et cette fameuse constitution que nous, nous avons là, c'est le cheval de Troyes mmh. qui va permettre à, à Paris de reprendre la main sur le jeu ah. par rapport à cette nouvelle dynamique impulsée par le leadership et le président Faustin à Cache Toadera et qui a reçu l'assentiment total, entier et complet du peuple. On veut, négue, on veut nier au peuple centrafricain le libre choix de se donner de manière libre, autonome et déterminée. La, ça, le, 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 la possibilité de choisir son cap, de choisir son avenir. On s'accroche. C'est une affaire d'un troisième mandat, comme si c'était un fétiche de cette histoire de troisième mandat en plus, mmh. surtout dans un cadre constitutionnel aussi pourri que ce chiffon qu'on appelle la constitution centrafricaine. Mmh. Et on oublie que ce qui est important dans toutes les évolutions des constitutions, c'est toujours de s'adapter mmh. à la situation au cours de l'histoire, en accord avec, n'est-ce pas, les luttes séculaires qui se réapproprient de cette réalité historique, mais surtout pour tirer le pays vers le haut et permettre à tous les centrafricains de vivre mieux. Avant de devoir retirer la parole, passion par est-ce que le, la Cour constitutionnelle était la dernière carte de l'opposition Là, je m'adresse à l'homme politique. Oui. Bon, maintenant, en tant qu'homme politique, je ne suis pas euh, quelqu'un qui va mettre les gants. Oui. Bon, je vais dire ce que je dis. Oui. Les membres de la Cour constitutionnelle ont été corrompus par la France. Mmh. Vous avez compris Oui. Ils ont été corrompus <rire> par la France. <rire> L'avenir nous le dira. Oui. L'avenir nous le dira. Il y a des actes qui vont poser en centrafrique, qui vont démontrer que l'argent qu'ils ont là est venu de quelque part. Ils ont été corrompus par la France. Bon, et on peut porter plainte, c'est leur problème. Ça arrive souvent. C'est seulement de porter plainte, je ne sais pas qui. Bon, je le dis pourquoi. Je dis pourquoi. Vous ne pouvez pas être un homme doté de, de tous vos sens. Quelqu'un qui a un poste aussi important. Et dont on espère qu'il est là pour le bonheur des centrafricains. Et continuer à protéger une organisation comme celle-là, une loi comme celle-là, arrêtez qui consacre la vassalisation de votre pays vis-à-vis -vis des intérêts de l'étranger. Ça dit qu'il y a un problème. Mmh. Surtout que quand on regarde un certain nombre de membres de cette cour constitutionnelle, 
était plutôt dans le camp de progrès. Oui. Dans le camp euh, qui voulait la réappropriation oui. de, la, de, de la souveraineté centrafricaine. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis un certain temps Pour qu'ils rebroussent chemin et qui mettent en avant la question du troisième mandat comme si c'était, euh, je ne sais pas, un, un fétiche hors norme. Oui. Et quand, curieusement, curieusement, c'est ça ce qui me dit l'indice de la corruption, que ce soit repris encore comme une grande chorale, je ne sais pas de quoi, par les médias mainstream, ouais. qui disent, enfin, vous voyez, ouais. est-ce que vous ne voyez pas que quand on s'approche au pouvoir pour un troisième mandat, hein, et le, toutes les officines de cette babouserie internationale et française reprennent aussi à, à, en cœur tout cela, cela prouve tout simplement, tout simplement que nous sommes là vis-à-vis -vis ce que vous appelez un véritable coup d'état scientifique. Pas contre le président François Akantoir de Tordera seulement, mais surtout contre le peuple, le peuple centrafricain à qui on veut arracher, on veut confisquer de nouveau sa volonté de se réapproprier éminemment, n'est-ce pas, de sa souveraineté. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est pour cela que j'applaudis toutes les marches du peuple centrafricain qui se passent aujourd'hui à Bangui, parce que ce peuple démontre aux yeux du monde, de l'Afrique entière, qu'elle a, a besoin de notre avenir, que l'avenir confisqué dans cette cage de fer dans laquelle elle a enfermé depuis les années 1800. Je dis bien aux Africains, 1800. C'est la loi de 1800 qu'on fait appliquer aujourd'hui aux jeunes centrafricains. Voilà, voilà la réalité. Merci à vous, euh, parfum d'homme, euh, le général français dont vous cherchez le nom, oui. c'est Pierre de Villiers. Voilà, voilà M. Pierre, Pierre de Villiers. 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 Voilà. Villiers. voilà, allez, on va donner la parole à Merci. Cheikh Tidiane, euh, de l'autre côté, Cheikh Tidiane. Alors, vous avez écouté mmh. vos co-panélistes, chacun y allait de son verbe. Quelle est votre lecture de euh, cette situation notamment la décision de la présidente de la Cour constitutionnelle qui devient aujourd'hui euh, une décision à enjeu énorme. Pour moi, il euh, n'y a pas vraiment d'enjeu au fait, hein, parce que la Centrafrique est un pays souverain. Il y a le droit de, de mettre à la retraite euh, les, les enseignants. Et, et je veux tout simplement rappeler aussi que euh, le président n'a qu'un seul membre au sein de la Cour constitutionnelle. Et de ce fait, je veux même rappeler aussi comment sont désignés les, les neuf membres de la Cour constitutionnelle. Il y a deux magistrats qui sont désignés par les magistrats. Il y a deux avocats qui sont désignés par les avocats. Il y a deux, euh, deux enseignants chercheurs de droit qui sont désignés par les enseignants chercheurs. Et aussi, le président désigne un membre... Euh, le, un membre aussi est désigné par euh, le Haut Conseil euh, de, de l'économie et sociale. Et il y a le président de l'Assemblée nationale qui désigne un membre aussi. Donc en regardant, en disant que ouais, le, 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 le président euh, de, de l'Assemblée nationale est, fait partie du, du parti présidentiel, de la majorité présidentielle au sein de l'Assemblée, on peut dire que le président a deux représentants au sein de la Cour constitutionnelle qui ne fait pas le poids euh, contre sept autres membre de la Cour constitutionnelle. Et après, pour désigner le président ou la présidente de la Cour constitutionnelle, c'est ces neuf membres qui se réunissent et qui désignent leur président. Donc le président n'a rien à voir dans, euh, dans, euh, dans le vote du, du président de la Cour constitutionnelle. Pour moi, c'est un faux débat. Dans la mesure où aussi les médias occidentaux, euh, par exemple euh, RFI et autres, qui, qui s'adonnent à des à des propagandes en disant tout simplement que euh, si on voit le, la présidente a été destituée de ses fonctions sans parler qu'elle a été mise à la retraite, tout simplement pour dire que il veut, euh, M. Toadera veut faire un troisième mandat, qui est totalement euh, faux et archi faux. Il faudra se référer aux lois d'un pays pour analyser la situation globalement. Et c'est ce qui n'est jamais fait, malheureusement, par les médias occidentaux. Et aussi, je, je suis vraiment désolé pour les Africains qui, qui n'arrivent pas du tout à sortir de ces médias-là et partir chercher les vraies informations, se renseigner sur les différents événements qui se sont passés avant euh, la décision de, 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 de la présence de la Cour constitutionnelle. On s'approprie des sujets, on fait de la propagande pour tout, tout simplement dénigrer un président qui ne veut plus euh, de, euh, qui ne veut plus euh, être euh, soumise à une France-Afrique qui existe depuis des années, qui n'a absolument rien apporté à l'Afrique. Depuis 1960, à nos jours, la, la Centrafrique a été a fait euh, objet de plusieurs coups d'État. On se rappelle qu'un 
deux ou trois présidents ont été transportés de l'avion par avion de la France vers la Centrafrique après un coup d'État organisé par la France. Et on se rappelle aussi du, 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 de l'empereur Bokassa qui a tout donné à un président français pour ne pas le citer. Et mais lorsqu'il n'a plus eu besoin de ce président-là, il a fait un coup d'État, il a été remplacé par quelqu'un qui a quitté la France quand même pour, la, pour partir le remplacer. Donc je pense que c'est un faux débat. La France est en train de voir en réalité qu'il est en train de perdre pied en Afrique. Donc il essaie par tous les moyens de, 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 de dénigrer les, les, les dirigeants euh, politiques de ces pays-là qui ne veulent plus de la France-Afrique et aussi les jeunes euh, décomplexés aujourd'hui qui n'ont pas connu la colonisation et qui n'ont pas peur, qui ne sont pas complexés de dire la vérité à, à, ces, différentes, à ces différentes défendeurs de, de, de la France-Afrique. Et aussi, il faut rappeler que au Tchad, euh, Idriss Déby l'a clairement dit hein, lors d'une interview accordée à France 24 et RFI, il a rappelé que il ne voulait plus se présenter aux élections présidentielles. C'est la France qui l'a envoyé, un constitutionnaliste depuis la France, pour qu'il puisse modifier la constitution et qu'il euh, se, se présente aux élections présidentielles. Et euh, on n'a pas entendu les médias français sortir et nous dire que ah, c'est inconstitutionnel ou euh, dire que ce n'est pas bien de le faire. Personne ne les a entendus, silence en radio. Et lorsque, euh, euh, lorsque au Tchad, il y a eu des massacres tout récemment, je pense que c'est déjà parti dans l'oubli. Personne n'en parle. Imaginez si c'était au Centrafrique. On allait, faire tout un, on, a fait, on allait faire tout un tapage médiatique sur la Centrafrique, le président. Et ce qui est vraiment dommage, ce qui est vraiment dommage, c'est que l'opposition en Afrique est toujours manipulée par des puissances étrangères pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. La France n'est pas en Afrique pour défendre les intérêts des Africains. La France est en Afrique pour défendre ses propres intérêts. Et de ce fait, euh, je dirais aussi que c'est un faux débat de parler de, euh, de, de la destitution de, de la présidente de la Cour constitutionnelle qui s'est associée euh, notamment à l'opposition pour dénoncer. Normalement, ils sont, euh, la présidente de la Cour constitutionnelle elle devrait être impartiale. Si elle, elle veut attaquer cette décision, je pense qu'elle pourrait le faire avec d'autres moyens qui se rallient à l'opposition. En se ralliant à l'opposition, ça nous montre directement que la Cour constitutionnelle était manipulée par l'opposition et des puissances étrangères. Il faut le rappeler aussi, c'est très très important de faire une analyse ouverte de la situation que de rester accroché à des publications ou à des, à des articles de, de la propagande française qui fait tout pour dénigrer les personnes qui, sont, qui luttent aujourd'hui pour la liberté et la la liberté de, de la jeunesse africaine et aussi que la jeunesse africaine puisse s'émanciper de, de cette France-Afrique qui n'a rien, rien du tout apporté à l'Afrique. Et aussi, on se rappelle, c'est le même problème qui s'est passé au Mali aussi. Euh, Lorsqu'il y a eu des élections législatives au Mali, que, euh, la présidente de la Cour constitutionnelle a modifié les résultats pour faire passer des personnes qui n'avaient même pas, qui n'étaient même pas deuxième sur la liste. Et ça a créé tout un problème. Il y a eu des morts parce qu'elle était déjà manipulée par des puissances étrangères aussi, mais on ne le dit pas. On ne le dit pas. Et toute cette histoire devrait nous faire, euh, devrait nous faire, devrait plutôt nous donner une éveil de conscience, d'analyser chaque fois qu'il y a un problème dans un pays africain, de, se, de sortir un peu des médias, aller discuter avec ces pays-là si possible, si ce n'est pas possible, chercher des informations et se référer aux lois de ces, de ces, de ces pays-là et on aura une analyse plus ouverte et plus claire sur la situation. Merci à vous, Monsieur euh, Tidiane. On poursuit ici sur le temps. Ensuite, on fera un tour de table pour euh, euh, sortir de cette thématique avant d'aborder la seconde. Euh, je poursuis avec vous, Abdul Ndam. Finalement, la de la Constitution, peut-être que c'est une question peut-être évidente, une priorité pour la C'est une nécessité. Pourquoi Parce que, techniquement parlant, il y a cette disposition latine qui dit « ubi societa ubi ius mm. » à chaque société son droit. Cela dit en réalité qu'on adapte la Constitution en vue des réalités qui concourent aux grands enjeux de l'air. Dans le cas d'espèce, oui. mon analyse va se structurer autour, autour de deux grands déterminants. Allez. Le premier déterminant est purement juridique et le second déterminant est purement politologique en ouvrant le flanc avec l'angle géoéconomique et géopolitique. Mm. 
pour ce qui est de la dimension purement juridique, mais je crois que de mémoire de juriste, parce que mon cordon ombilical était en droit, mmh. avant de passer en sciences politiques, il est important de le dire, le dire que la compétence exclusive de mettre sur pied un pouvoir constituant dérivé, dans le cas d'espèce, relève de la compétence exclusive du chef de l'État. Mmh. Et j'ai essayé de parcourir la constitution du, du, de, la de, de 2016, de la RCA, oui. et je voudrais que c'est l'interprétation des normes juridiques qui pose problème. Mais le président de la République, il est dans son droit. L'article 100 dit ceci. En cas de décès, en cas d'absence définitive et en cas de démission, le président de la République peut donc changer ou nommer notre membre du conseil constitutionnel. Je m'appuie sur un élément. En cas d'absence euh, définitive et interprétons cet élément, on met quoi dans absence définitive ouais. Mais c'est parce qu'au préalable, il y a une disposition légale qui met dans l'indisponibilité totale une personnalité. Dans le cas d'espèce, le président de la dans son droit. Ouais. En tant que juriste, il n'y a pas un problème là-dessus. C'est une question d'interprétation de normes juridiques. En cas d'absence définitive, et il y a une disposition qui régit l'organisation et le fonctionnement de la fonction publique en République centrafricaine, qui stipule, je cite, là, la de 65 ans. Dans le cas d'espèce, celle qui incarne l'une l'un des postes du, du conseil constitutionnel est frappé de cette disposition. Par conséquent, la norme juridique sur, le, sur, sur laquelle elle s'est appuyée pour être proposée comme membre du conseil constitutionnel est frappée de l'unité. Par conséquent, il n'a plus sa place au conseil constitutionnel. Donc c'est un faux débat. Lorsqu'il termine avec eux, je vais balayer ça parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat sur le plan juridique. Le plan public est dans son droit. Et autre élément, du point de vue juridique, mm. mais ne perdons pas de vue. C'est quoi la loi La loi, c'est la volonté populaire. Et dans le cas d'espèce, le peuple, de par la démocratie directe, a donné sa voix, a donné sa légitimité, a donné son pouvoir au chef de l'État. Ça veut dire qu'il statue au nom du peuple. Mais qui est le véritable in fine le responsable de la République centrafricaine C'est le chef de l'État. Par conséquent, si ça tourne au vinaigre, qui va assumer la responsabilité C'est le président de la République. Par conséquent, du point de vue juridique et même politique, il doit prendre ses responsabilités. À partir du moment où l'objectif majeur et de permettre à ce que la République centrafricaine, c'est là où j'ouvre le flanc, avec la dimension purement géopolitique et géostratégique, mmh. et géoéconomique même, pour démontrer que non. Mais si on s'arrête sur la dimension superficielle, en mettant au devant de la scène l'argument selon lequel c'est le troisième mandat, c'est un faux débat encore. Mmh. Si on voit sur cet angle-là, si le troisième mandat, c'est l'élément qu'ils veulent mettre au devant de la scène pour essayer de créer un électrochoc au sein de l'opinion. Puisqu'on sait en réalité que la population est toujours hostile à l'idée de troisième mandat. Ouais. Mais parce que, malheureusement pour eux, et heureusement pour le peuple centrafricain, ils sont venus par une culture politique salutaire. Si ce peuple n'était pas éveillé, ne, 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 ne parvenait pas à lire les vrais enjeux, ils seraient tombés sur le coup de troisième mandat et descendre dans la rue pour commettre la bêtise. Mais heureusement, on a face à un peuple mûr qui lit l'enjeu. Pourquoi Parce que M. Frosta, quand on se positionne comme celui-là qui veut révolutionner. C'est là qui va permettre à ce que les ressources naturelles dont, dont le bon Dieu a gratifié ce grand pays, qui, des décennies, passe sa vie dans l'éternel recommencement, mais in fine, on a trouvé l'homme providence. Celui par qui qu'il soit pour l'intérêt général. Mais, mais du point de vue politologique, on doit casser celui-là qui impulse cette notion, qui impulse ce projet de transformation. Mais, M. Akan doit dire là, les faits sont têtus. Il y a un auteur qui le disait, les faits m'ont instruit, ils n'ont pas appris à mentir. Allez voir les faits d'armes de M. Fosta Kato en termes de réforme. Mais lorsque l'angle du roman de l'armée n'a pas abouti, parce qu'on voulait déstabiliser le pays sur le plan de l'armée, à partir du moment où il a, il a renversé la tendance, mm. on peut parler d'une armée centrafricaine. La centrafrique peut se targuer de protéger non seulement l'intégrité physique de ses citoyens, mais l'intégrité territoriale. Parce que du point de vue constitutionnel, on ne peut pas parler d'État sans parler de la population sans parler du territoire. Et ces deux leviers sont des leviers importants. À partir du moment où M. Fosta a gagné cette bataille sur le plan militaire, il fallait donc chercher un angle de la soft dimension, qui est quoi La constitution. Il dit déstabiliser l'homme à travers la constitution. Instrumentaliser, instrumentaliser la constitution à des fins politiques. Pour pouvoir diaboliser l'homme. Pour dire qu'en réalité, c'est un tyran. Il ne respecte pas le sacro saint principe de la séparation de pouvoir tel que principe par Montesquieu. Or qui est celui-là qui veille à l'harmonisation de la, de la séparation des pouvoirs sur le président de la République Donc dans le cas d'espèce, le chef de l'État est dans son droit. Il n'y a pas de débat sur le plan juridique. Je mets quiconque au-dessus. De venir débat sur le plan juridique, absence définitive, il y a une disposition antérieure 
qui décharge la présence du conseil constitutionnel de ses prérogatives de président. Par conséquent, étant frappé de la retraite, elle n'a plus sa place au conseil constitutionnel. C'est élémentaire. Mmh. Maintenant, du point de vue géopolitique et géoéconomique, mais vous êtes sans ignorer de cette réforme. La Centrafrique se positionne aujourd'hui comme en Afrique centrale l'un des leviers qui a osé faire ce que les autres les n'ont autres pas pu faire du point de vue d'apporter de, de cette pratique de nouveau. Mmh. Qui inclut que M. Faustin Kant doit avoir cette idée généralissime de proposer le bitcoin Je rappelle que c'est le deuxième pays du monde entier avant de faire ce genre de réforme. Tous les pays africains. C'est historique. Et ça, ça sera gravé dans toute l'historicité de l'humanité africaine. Que il fut le tout premier au regard de l'impérialisme économique c'est au jour sur ce plateau que nous chantons, il faudrait qu'on puisse couper le cordon de France CFA. Mais puisque c'est un stratège, et je crois qu'il est entouré de stratège, et je porterai volontiers de m'associer à ce, ce côté de, de stratège pour apporter ma modeste contribution mmh. auprès du chef de l'État. Mmh. Pour dire qu'en réalité, si on va dans la front, en disant que le franc c'est pas en coup, mais ça c'est ça, on va asphyxier l'économie. Comment faire Il a proposé une stratégie de contournement, le bitcoin. Et c'est les adversaires de l'Afrique en général et de la Centrafrique en particulier ont compris que voilà le joker. Il faut écarter, il faut l'écarter, il doit partir. Mais parce qu'en réalité, c'est là où je veux convoquer la dimension divine des choses. Le seul à quand ne pas là aussi parce qu'il est trop fort. Il n'est pas là parce qu'il aime très fort son pays, il aime très bien son pays, mais c'est parce que le bon Dieu est derrière lui. Le bon Dieu est en train de voir la mission de transformation. Mais quel est ce pays où il voudrait qu'on puisse plonger Mais c'est comme vous avez la nourriture et on vous interdit de manger votre propre nourriture. Est-ce que le peuple centrafricain bénéficie des retombées naturelles dont il dispose Pourquoi on doit plonger ce pays dans l'éternel recommencement Je crois que M. Fosta, quand il là, est un nom. Il est là pour la transformation du pays. Donc, du point de vue économique, l'enjeu est là. Il va falloir casser cet élan de transformation. Prôné par M. Foster, quand on est là, qui veut autonomiser le pays. Puisque l'autonomisation sur le plan militaire est actée, il faut ouvrir nos frais sur l'autonomisation économique. Et cela est en train d'être acté. Voilà pourquoi le Conseil constitutionnel, s'il y a des phasages entre la politique définie par le chef de l'État et que l'un des organes et institutions du pays est en déphasage, ben il faut l'écarter pour que la politique du chef d'État puisse atteindre son objectif. Si en réalité, plus qu'en réalité, il, faut, il y a un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. La séparation du pouvoir ne veut pas dire absence de coordination. Mm. Ils doivent coordonner dans l'intérêt du pays. Mais, M. Pujawi, mes, mes, mes chers copanélistes, entre l'intérêt supérieur de la nation et là, la limite d'un du, du, enfant de la, de, 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 de la Centrafrique, est-ce qu'on doit privilégier l'individu l'individu au détriment de l'État, de la vie de l'État Jamais. Si on s'accroche derrière cela, ça veut dire qu'il y a un problème derrière D'où la question de l'instrumentalisation. Et je me pose la question, le juge constitutionnel est-il sincère mm. On peut donc douter de la sincérité du, du juge constitutionnel dans sa capacité à trancher, puisque in fine, l'avenir de l'État repose entre les mains. Vous ne pouvez pas avoir dans le destin du pays entre vos mains et pour des actes qui sont contradictoires à l'avenir du pays. On peut taxer ça de trahison, entre guillemets. Et pour terminer, je oui, dis, pour terminer, du point de vue géopolitique, mm. mais ne perdons pas de vue que ces opposants-là quand ils, ils avancent l'argument selon lequel c'est le troisième mandat. Oui. Mais comment on peut promouvoir et adouber le troisième mandat ailleurs et condamner de l'autre côté La Côte d'Ivoire, sur mon regard. Oui. Mais la manœuvre, en réalité, de la constitution en Côte d'Ivoire était claire et nette. Pourquoi cet acharnement des médias mensonges à l'extérieur mm. ne met pas devant la scène ces critiques-là mm. et, et, et soutient de manière, je ne sais pas comment je peux qualifier, ces opposants-là qui, en réalité... Cela démontre que ces opposants ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple. Ils sont là parce qu'ils sont nombrilistes. C'est le mapartisme. Ils veulent leur part. Ils veulent être nommés. Ils veulent avoir des prébans. Mais parce que M. Faustin, quand j'en ne cède pas au chantage de certains opposants, ils ont action le levier du troisième mandat pour instrumentaliser le peuple. Parce qu'ils estiment que le peuple est fou. Pourquoi je suis en science politique Il est clair que l'élément malheureux, c'est le peuple. On joue au, au, au peuple comme du ballon. Et comme ils ont davantage constaté que le peuple peut être instrumentalisé, malheureusement pour eux, je salue donc la culture politique du peuple okay. centrafricain. Nous têter ce degré de compréhension des enjeux internationaux. Ce que le peuple sait de son arrivée pour bloquer l'État. Ouais. Et je crois que je profite l'occasion pour saluer l'intelligence du peuple centrafricain qui continue comme ça. Parce que M. Foster Akan Dodera est la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu. Il va toujours sortir dans cette difficulté-là. Je crois que du point de vue 
constitutionnel, il n'y a pas de débat. Le président de la République est dans son droit. Et aussi un élément, le parallélisme de forme en droit. Ça se joue. Le décret qui vous a nommé, c'est le décret qui vous destitue. Voilà. Merci à vous, euh, Abdoulda. Merci euh, pour cette analyse. Hein. Alors, on, on, on va justement, en parlant de ce, de ce on rappelle, on a d'ailleurs vu à travers les images tout à l'heure, au niveau de la réalisation, euh, cette population-là qui est détendue dans les rues euh, de tout pays, hein, sur l'ensemble du territoire centrafricain, on a vu pour dire, pour rappeler un référendum constitutionnel. Alors, refaire euh, du le tour de la table. Voilà, voilà. Ces images euh, euh, donc de cette population, ils étaient nombreux justement pour ce... le, le président Faustin je toi des rats. Eh bien, on va, avec le concours de la réalisation, pour euh, refaire notre tour de table, est-ce qu'on pourrait afficher euh, cette euh, autre nouvelle euh, de, euh, qui nous est venue tout à l'heure, ce qui va nous permettre justement de relancer notre débat à cour constitutionnelle en République euh, centrafricaine. On nous dit en tout cas euh, que les États-Unis notent avec profonde préoccupation une série d'actions concernant les membres de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine, en particulier la destitution le 25 octobre du euh, président de la Cour constitutionnelle, Daniel Darlan. Les dépendances judiciaires est un principe central de la démocratie, nous appelons les autorités centrafricaines, assurer la sécurité et la de la Cour constitutionnelle, les États-Unis réitèrent leur engagement à continuer de travailler aux côtés des autorités et du peuple centrafricain pour promouvoir la paix, la prospérité et nos principes démocratiques. Alors, Junjawi, on ouvre avec vous cette haute nouvelle, cette déclaration, je peux dire comme ça, ou alors cette sortie des États-Unis. Qu'est-ce que cela signifie finalement Est-ce que le débat est clos Manuela, vous savez, d'expérience de combattant de lutteur, lorsque celui constamment présenté comme le gendarme du monde ouais. vous tient un tel discours, oh. il y a le croire de dire que les carottes sont cuites. Cuites pour qui Cuites pour les opposants. Alors, expliquez-moi ça. Parce que L'opposition qui est entrée en concubinage incestueux avec les forces néocolonialistes a instrumentalisé la cour, comme l'a dit tout à l'heure, de manière brillante, le Abdul, le dame le politologue ici à mes côtés. Cette instrumentalisation est, conf... est confronté à la volonté réelle du peuple de dire non à la manipulation. Mais les États-Unis, c'est une vieille démocratie. Ils connaissent ce que c'est que le peuple. Les États-Unis, par le biais de leurs représentants en Centrafrique, ont vu 3 millions de Centrafricains dans les rues il y a une semaine. 3 millions sur 4 millions et demi. 3 millions sont sortis dans les 19 préfectures de la République. La réalisation, bien, on va nous mettre les images. 3 millions de Centrafricains sont sortis dans les rues. Même dans la Vakaga. Ouais. Anciennement, fief de la rébellion. Ouais. Plus de 400 000 personnes ont investi les rues de la Vakaga. Pour dire oui au référendum. Nous voulons le référendum. Nous voulons la réécriture de la Constitution. Mais c'est ça la réalité politique. Lorsque le représentant diplomatique des États-Unis, mmh. en poste en Centrafrique, vit tout ça de ses yeux, témoigne, mmh. vit de ses propres yeux la manipulation d'une certaine puissance sur une institution qui est la Cour constitutionnelle, vous croyez qu'elle va, va faire un rapport différent Elle ne peut que remonter l'information réelle. Parce que quand vous avez 3 millions de citoyens dans les rues, vous ne pouvez pas truquer. Même si vous avez la mission de mentir, elle vous devient impossible. Elle vous devient impossible. Mentir devient impossible. Cette mission de mentir vous devient impossible. Et donc, voilà le communiqué. Le 
pouvoir communiquer là, aujourd'hui, les États-Unis connaissent très bien que dans les rangs de l'opposition, l'opposition centrafricaine n'est animée que des putschistes, des putschistes, des rebelles. Mbolingumba, patron en chef de, de, de la rébellion Séléka. De leur passage, 8 mois au pouvoir, 30 000 morts. 30 000 morts en Centrafrique. Aujourd'hui, ils en veulent tous à Djotodja, mmh. au président de Todja, de s'être rallié du côté de la République et des institutions. Pourquoi Parce que Djotodja a compris qu'il fallait construire un Centrafrique nouveau. Ouais. Il s'est rallié aux côtés des institutions. Les Mbongoumba lui en veulent. Ils sont allés tisser de nouvelles alliances avec les forces du mal, avec les Bozizé. Est-ce que vous pouvez comprendre ce concubinage Mbolingumba qui est venu chasser Bozizé en 2013, il est venu chasser Bozizé avec les armes. Comment pouvez-vous imaginer aujourd'hui que ce Mbolingumba aille tenir des réunions secrètes avec Bozizé pour déstabiliser Toadera Non, mais ça veut dire, je vais simplement dire, je mets ici à nu. Je mets ici à nu le côté machiavélique, sadique de la personne Mbolingouba. Son côté sadique. Et en, en plus, au lendemain de. Non, le jour même de la décision, de la destitution de madame. Non, pas, pas de la destitution, de la mise en retraite. Je veux corriger parce que c'est une mise en retraite. Mbolingouba a fait un appel à l'insurrection. En tout temps, il est à l'étranger. Hein. Vous voyez comment les gens envoient toujours les enfants des autres à la mort L'appel n'a pas été suivi. L'appel ne peut pas être suivi. Mais ça met à nu. L'esprit se cache. Et la démarche de ce dernier, le véritable ennemi de la nation centrafricaine au jour d'aujourd'hui, c'est ce monsieur-là, Mbolingumba. C'est un danger, c'est une peste pour la République. En ce moment, il est en train de tisser des alliances. Il a rencontré Dologuel à Paris. Dologuel qui envoie un appel à l'insurrection. Lui-même étant à Paris. Vous imaginez un peu. Ils sont tous hors du pays. Et ils font des appels à l'insurrection. Zigale. Chassé de, de son propre du parti du MLPC. Il est chassé comme un chien. C'est un chien errant politique. Chien errant politique. Il n'a pas de... Il n'a il aucune protection politique. Il n'a pas de parti politique. Les jeunes de son parti l'ont chassé. Les jeunes lui ont dit 30 années de conquête de pouvoir, échec d'un échec. Et les jeunes et le, le parti, le MLPC, soutient la majorité présidentielle parce qu'elle estime que les réformes là sont essentielles. C'est ces réformes qui ont maintenu. C'est le manque de réformes qui ont maintenu la RCA dans la merde. D'ailleurs, le secrétaire général l'a dit. Et celui-là se permet de faire un appel à l'insurrection. Il n'a pas de domicile politique. Il est chassé comme un chien de son, du parti dans lequel il milite. Parce qu'il a fait du despotisme. On lui reproche dans son parti de ne gouverner qu'avec sa femme et ses enfants. Mais en fait, voilà comment ils veulent qu'on gouverne la RCA. L'exemple est là. La manière dont ils ont géré leur propre parti demande la manière avec laquelle ils ambitionnent. Ils envisagent de gérer la RCA. Vous voyez, ces gens-là, c'est des croque-morts. C'est des croque-morts. C'est des gens qui n'ont fait que s'aimer la mort en RCA. Mais Dieu merci, il a éclairé le peuple. Vous avez vu. Regardez ce peuple dans la rue, dans la rue de la RCA. Regardez Alors, puisque vous parlez du peuple, je... ce peuple dit non Oui, vous parlez du peuple. Nous étions à l'Assemblée nationale le jour de la prestation du serment du président Toadira pour ce deuxième mandat. Et on se souvient quand même que Mme Tarlan. Conseiller au président de se retirer au peuple si un jour il était bloqué face à lui. Mais justement, Bachi, oui. vous faites bien de me rappeler cet épisode. Oui. Nous étions dans l'hémicycle oui. et il y a eu une, un stade de Tout à fait. Elle avait dit en cas de difficulté, oui. ne vous prenez pas la tête. Souvenez-vous que le peuple existe. Oui. Revenez vers le peuple, vous aurez les réponses aux problèmes posés. Oui. Le peuple a, a dit que la constitution qui leur a été imposée depuis Paris n'en veut plus. Ce peuple a saisi le président Toadera 
le président Tandera a renvoyé ce peuple au référendum. Et Mme Darla a oublié qu'il y, y a un an et quelques mois, elle avait conseillé au président d'avoir le Beaucoup. peuple comme seul conseil. Et aujourd'hui, elle s'oppose. Aujourd'hui, que le président Tandera reprend le peuple, consulte le peuple, Mme Darla s'oppose. Simplement parce que, entre la période de la prestation de serment et le mois d'octobre, beaucoup de malades de biais d'argent ont circulé entre Paris et la Cour constitutionnelle à Bangui. C'est ça la vérité. Beaucoup d'argent ont circulé avec beaucoup de passe droit hein, des enfants imposés dans, dans des arcanes administratives de, de ce qu'on appelle l'Union européenne, avec des promesses de protection jusqu'à sa mort au cas où elle parvient à faire chuter le régime de Toadera. Donc, vous voyez, trop d'angles ont coulé parce que beaucoup de choses se sont passées. Mmh. Malheureusement, je tiens quand même à vous rappeler quelque chose. Par là, nous sortons. Nous sortons par là. Mmh. Le sang ne suit que la veine, mes très chers frères. Okay. Le sang ne suit que la, la veine. Vous n'allez jamais mettre le coq et le canard. C'est-à-dire, le canard et un coq mmh. dans une cage et croire que quelque chose de meilleur va sortir de là. Il n'y aura pas d'œuf, il n'y aura pas de poussin. Je tiens à rappeler à l'opinion internationale, nationale, que le père de Dalan fut parmi ceux qui ont trahi l'Ouganda. Donc le sang ne suit que la veine. Nous ne serons pas surpris qu'aujourd'hui, elle-même trahisse le peuple centrafricain. C'est une continuité. La traîtrise est innée. Voilà. La Bible dit que Dieu, man, Dieu maudit de génération en génération. Je pense ah, que dans cette partie, Dieu a cité la malédiction Allez. de la trahison. Pour le reste, on y va. Euh, on a des petits, des petits soucis avec, au niveau de la technique. J'espère que ça va s'arranger. Ouais. On reste avec le plateau, c'est ça Très bien, nous poursuivons. Patient parfait, donc je vous crois impatient. Mm. Nous poursuivons. Comment est-ce que ça s'explique La quand même du dossier ou du cas de la à la fois par les médias, mais aussi par les certains chanceliers quand même du côté de, 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 de l'Occident. On a du mal à comprendre cela. Darlan, elle n'est pas, pas la seule à avoir été mise à la retraite. Il y a quand même l'un des plus fidèles alliés du président de la République, en l'occurrence, euh, Simplice Mathieu Saranji, qui est le président de l'Assemblée nationale, et lui-même, en tant que euh, professeur à l'université, on l'a euh, quand même envoyé aussi à la retraite. Pourquoi c'est le cas d'Arlan qui fait Parce que c'est... Euh, Comment dire ça, la tête pensante de l'ensemble, ce que j'appelle ce cheval de toit, qui avait pour fonction d'essayer de montrer cette volonté du peuple centrafricain à ses de les institutions dont elle désirait pour pouvoir justement se lancer dans le voie des de réformes nécessaires euh, qui devaient permettre à la centrafrique de sortir de, de cette situation de dépendance et surtout de colonisation en France qui ne dit pas son nom. Moi, la question que je continue de poser aux Africains en général, mais surtout aux, aux, aux intellectuels, excusez-moi le terme, oui. saint africain en particulier, c'est de savoir c'est quoi la souveraineté pour l'Afrique C'est quoi l'indépendance pour les Africains que nous sommes C'est quoi la notion de dignité pour des hommes supposément libres que nous sommes Comment on peut encore aujourd'hui, nous sommes en plein, c'est le 29e siècle, mmh. continuer pour la plupart de nos états d'avoir des constitutions qui datent de 1800. Mais moi, 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 moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et il y a des gens qui défendent dès que on, ces constitutions qui, datent, qui ont des éléments qui datent de 1800. Des éléments fondateurs de cette constitution. 1800, c'est le 19e siècle. Hein. C'est le 19e siècle. Oui, c'est ça. Et quand on veut 